Allah tidak pandang hartamu tapi yang Allah pandang adalah hatimu Ma'asyir Al-Fitri Jamaah Al-Fitri Rahimahullah dikenal dengan Al-Fitri adalah dalam rangka saling memaafkan untuk menyucikan hati-hati di antara kita agar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mulia di dalam Al-Qur'an betapa cintanya Allah orang yang punya sifat maaf Allah sangat suka Allah sangat sayang hamba-hamba yang saling memaafkan satu sama lain Allah umumkan dalam Al-Qur'an alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-tarra'i wal-ghadibina wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kalimat takbir yang kita ucapkan bukan sekedar adalah ucapan merupakan satu kebiasaan setiap yang kami akan pulang tanpa ilmu sendiri yang mau begini melahkan tetapi hendak ada kesahui bahwa takbir ada kalimat kalimat yang insya Allah semoga satu saat kita akan mampu menutupi usia kita kita akan mampu pergi daripada dunia menuju akhirat kita bisa tutup dengan takbiratul ikhlaq kita takbir di saat menghadapi sabaratul awal takbir yang kedua mengingatkan kepada kita adalah manusia yang paling berjasa tidak ada satu pun pahlawan di dunia ini untuk setiap pribadi kita tidak akan bisa mengalahkan tidak akan bisa ditandingi kebaikan daripada sang ayah dan ibu ketika seorang sahabat menjumpai dengan nabi Ya Rasulullah Aku telah menghadirkan ibuku Perjalanan yang begitu jauh dari Yaman Aku letakkan ibuku di atas bundaku Tidak pernah turun dari bundaku Siang dan malam perjalanan selama tiga bulan Ibuku terlepas daripada bundaku Kecuali ketika buang air besar dan kecil Dan ketika waktimu Selepis daripada itu ada di atas bundaku Dan ketika aku sampai di Tanah maka al-Mukarrama Ketika aku melakukan tawaf Ibuku tetap posisi di atas bundaku Begitu juga di saat sa'i Dan seluruh rukun hari maupun umrah Aku lakukan seraya itu tetap ada di atas bundaku Wahai Rasulullah Sudahkah saya bisa membalas Satu kebaikan daripada ayah dan ibuku Rasulullah SAW menjawab Wahai sahabatku Sekiranya umurmu sampai seribu tahun Dan kau melakukan haji dan umrah untuk ayah dan ibumu Dalam posisi Ibumu di atas bunda tidak pernah turun Kita hujudah wahai sahabatku Kamu tidak akan belum mampu Membalas satu tetes keringan Ibu di saat melahirkan engkau Wahai sahabatku ketahuilah Sekiranya kamu mampu membuat awal-awal kebajikan sebanyak butiran laut, sebanyak butir-butir di laut, kamu tidak akan mampu membalas kebaikan sang ayah dan ibu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar wa lillahilha. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Ridha Allah ridahu wali walidaya Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua suku bahagia bagi anak-anak yang masih menjumpai orang tua yang telah lanjut usia ketahuilah bahwa bau bau busuk bagi orang tua yang telah lanjut usia Allah akan gantikan dengan keharuman yang tidak ada satu nabi dan rasul para awliya bahkan para malaikat diharapkan untuk mencium bau tersebut kecuali kepada anak yang sabar menghadapi bau bau musuh najis yang dikeluarkan oleh orang tua yang telah lanjut usia ketika nabi sosok dalam perjalanan isra dan mi'raj ada satu keharuman yang membuat nabi terkejut dan bahkan seluruh ruangan dikalahkan bau harum buang tersebut 
Nabi Seraya bertanya untuk siapa wahai Jibril ruangan ini Jibril menjawab untuk umatku umatku yang mana ya Jibril umatku yang mendapati orang tua telah lanjut usia kemudian sang anaknya sabar menghadapi merawat melayani sang ibu dan ayah atau salah satu yang terakhir wana inilah jaminan bagi Allah untuk membalas kesabaran ketabahan daripada seorang anak yang melajari lanjut usia dari salah seorang tua di antara kita ma'asyar musyri jama'i musyri rahmatullah akhir daripada hukbah ini marilah kita seraya berdoa karena kita tidak tahu di antara kita apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir atau mungkin Ramadan yang ada ada Ramadan selanjutnya kita tidak tahu yang jelas bahwa pengalaman telah terbukti bahwa orang yang puasa pada tahun yang lalu dia tidak sempat puasa pada tahun ini orang yang idul fitri pada tahun yang lalu tidak sempat idul fitri pada tahun ini maka jadi karena itu pelajaran sekarang giliran kita tiap-tiap pribadi bertahan adakah saya masih berjumpa dengan idul fitri yang akan datang untuk itu marilah kita senantiasa dengan penuh harap dan tawadu dengan penuh merasa diri rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh Allah sangat dekat sungguh Allah maha mengetahui Allah maha mendengar dan Allah tidak jauh daripada hamba-hamba yang berdoa.